వెల్కమ్ టు నాని టెక్ అండ్ వీడియోస్ ఫ్రెండ్స్ మనము రోజు ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసి సిబిటి వన్ జిఎస్ మరియు జీకే బిట్లని డైలీ చేస్తూ ఉన్నాము మన ఇండియన్ రైల్వేస్లో ప్రజెంట్ అయితే లెవెల్ సిక్స్కి స్టేషన్ మాస్టర్కి ఎగ్జామ్ ఇంక టూ డేస్లో ఉంది ఇవి మీకు బెనిఫిట్ అవుతాయి అని నేను ఈ యొక్క సిరీస్ని చేస్తున్నాను ఓకేనా ఇరవై తొమ్మిది డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవైన మార్నింగ్ షిఫ్ట్లో వచ్చినటువంటి జిఎస్ మరియు జీకే బిట్లని మనం చెప్పుకుందాము ఎవరైనా మిస్ అయితే మరి ఇంపార్టెంట్ బిట్ని మిస్ అయినట్టే ఒక మార్క్ అన్నా వచ్చేటువంటి అవకాశాలు అన్నా కాబట్టి మిస్ అవ్వమాకండి ఓకే ఇంకా మన ఛానల్ని మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నాని టెక్ ఎం వీడియోస్ని ఓకేనా ఇవో ఇది మన ఛానల్ నాని టెక్ ఎం వీడియోస్ మనం డైలీ వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నాము అలాగే మన యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీ ఛానల్ ఉంది కదా అందులో మనము ఫో పోల్స్ని చేస్తూ ఉన్నాము ఓకేనా మనకి వన్ డే లోపల టూ హండ్రెడ్ ఓట్స్ అయితే వచ్చినాయి ఇంకా ఇది ఇంకా పెరగాలని ఆశిస్తున్నాను ఓకేనా మన యొక్క సీరేనా మరి మీకోసం వన్ అవర్కి పైగా ఎంతో కష్టపడి ఈ యొక్క వీడియోస్ని రెడీ అయ్యి చేయటం జరుగుతుంది మరి మీ తరపు నుండి మాకు ఒక లైక్ అలాగే షేర్ని చేయండి ఇంకా కొత్త వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మరి ఈ యొక్క పేపరు ఇరవై తొమ్మిది డిసెంబర్ తారీఖు వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క షిఫ్ట్లో మరి ఏ యొక్క సబ్జెక్ట్కి ఎన్నెన్ని మార్కులు వచ్చినాయి అనే విషయాన్ని గమనిద్దాము హిస్టరీకి ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చినాయి జాగ్రఫీకి సిక్స్ మార్క్స్ పాలిటీకి ఫైవ్ ఎకానమీలో టూ కంప్యూటర్ మూడు బయాలజీ నాలుగు ఫిజిక్స్ ఒకటి కెమిస్ట్రీ ఒకటి యుఎన్ఓ మరియు ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నాయి కదా ఈ యొక్క మూడు అన్నమాట అవార్డుల్లో ఒక అవార్డు వచ్చింది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కింద మూడు క్వశ్చన్లు స్కీమ్స్లో ఒక క్వశ్చన్ డేట్స్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్లో ఒక క్వశ్చన్ స్పోర్ట్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు అలాగే జీకే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రెండు క్వశ్చన్లు అడగటం జరిగింది ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా సబ్జెక్టులు నేను సబ్జెక్టులన్నీ ముందర పెట్టాను మీరు యొక్క సబ్జెక్టుల్లో చూస్తే మీకు ట్వంటీ వన్ మార్క్స్ ఏడే కనపడుతున్నాయి మరి సైన్స్లో చూస్తే సిక్స్ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి మూడు మార్కులు వచ్చినాయి ఇంకా జీకే తరఫున ఓకేనా జీకే తరఫున మీకు టెన్ మార్క్స్ రావటం జరిగింది ఈ విధంగా మన యొక్క పేపరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండటం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసి సిబి టూ వన్ కూడా సిబి టూ టూ కూడా సేమ్ ఈ విధంగానే ఉండిద్ది కాబట్టి మార్కులు బిట్స్ అనేవి ఒక్కొక్క టాపిక్ చేంజ్ అవుతూ ఉండొచ్చు ఓకే మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము హూ వ్రోట్ గీతా గోవింద గీతా గోవింద అనేది మనకి హిస్టరీలో హిస్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగినటువంటి బుక్స్లో బుక్స్ మరియు ఆధార్స్ నుంచి వచ్చింది ఈ యొక్క గీతా గోవింద అనేటువంటి బుక్ని జయదేవుడు జయదేవుడు అనేటువంటి వ్యక్తి మరి రాయటం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇది కూడా హిస్టరీలో మహాత్మా గాంధీ ప్రిసిడెడ్ ఓవర్ ద ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సెక్షన్ ఎయిట్ మహాత్మా గాంధీ ఏ యొక్క ఐఎన్సి సెక్షన్కి మరి అధ్యక్షత వహించాడంటే బెల్గాం సెక్షన్ మనందరికి తెలిసిందే కదా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో కర్ణాటకలో ఈ యొక్క బెల్గాం సెక్షన్లో మరి పాల్గొనటం జరిగింది మరి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు అన్నాం కదా దీనికి ముందు అసలు ఏం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమము ఇది చౌరా చౌరి ఇంపార్టెంట్ బిట్లాంటి ఇవన్నీ కూడా అడిగాడు చౌరా చౌరి అనేటువంటి సంఘటన పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరి ఐదవ తారీఖున మరి ఉత్తరప్రదేశ్లోని చౌరా చౌరి ప్రాంతంలో పోలీస్ స్టేషన్ని దగ్నం చేయటం వల్ల ఈ యొక్క సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని నిలిపేయటం జరిగింది ఆ క్వశ్చన్ కూడా అడిగాడు ఓకే గాంధీజీ అధ్యక్షత వహించినటువంటి ఏకైక సెక్షన్ బెల్గాం సెక్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హిస్టరీలో మనకి తెలుసు ట్రావెలర్స్ ఉన్నారు అందులో ఇంపార్టెంట్ ట్రావెలర్ ఇబన్ బటూటా ఈ యొక్క ఇబన్ బటూటా అనేటువంటి వ్యక్తి మరి ఏ రా ఏ దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అని అడుగుతున్నాడు మొరాకో మొరాకోకి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఇబన్ బటూటా ఈయన రాసినటువంటి గ్రంథం పేరు అడిగాడు రెహ్లా ఓకేనా రెహ్లా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం జాతక కథలు జాతక్ టేల్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు 
అని అడిగాడు జాతక కథలు దేనికి సంబంధించినవి అంటున్నాడు మనందరికీ తెలుసు జాతక కథలు అనేవి బౌద్ధ మతానికి సంబంధించినవి బుద్ధుని యొక్క అవతారాల గురించి బుద్ధుని యొక్క అవతారాల గురించి చెప్పేవే ఈ యొక్క జాతక కథలని అందరికీ తెలుసు ఓకే జాతక కథలు అనగానే బౌద్ధిజం అలాగే అభిధమ్మ పీట పీటికలు పీటికలు అంటారు కదా ఈ యొక్క పీటికలు కూడా బౌద్ధ మతానికి చెందినవే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హుమాయూన్ నామా వాజ్ రిటర్న్ బై వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు అసలు మొఘల్స్లో మొఘలు మొఘల్స్లో ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే బుక్స్ అండ్ ఆధార్లో వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా గుల్బదన్ బేగం గురించి అయితే మ్యాక్సిమం అడిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి లేదా బాబర్ గురించి లేదా అక్బర్ ఈ మూడు బుక్సే ఇంకా మనకి ఎక్కువగా ఏమైతే అడగడు ఒకటి హుమాయూన్ నామా హుమాయూన్ గురించి వీళ్ళ తండ్రి గారు అయినటువంటి బాబర్ యొక్క గ్రంథము బాబరి ఈ తుజ్కిరి అలాగే ఇతని యొక్క కొడుకు అయినటువంటి అక్బర్ అక్బర్ నామాను కూడా ఎవరు రచించారని అడుగుతాడు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హిస్టరీ ఇది జాగ్రఫీ ఇక్కడ నుంచి జాగ్రఫీ బిట్స్ అండి హిస్టరీ ఫైవ్ బిట్స్ బిట్స్ చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇండియాస్ లాంగెస్ట్ హైవే టర్నల్ ఈజ్ ద మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి లాంగెస్ట్ అంటే పొడవైనటువంటి హైవే టన్నెల్ ఏదని అడుగుతున్నాడు ఈ యొక్క టన్నెల్ నేము అటల్ టన్నెల్ ఓకేనా అటల్ టన్నెల్ ఇది ఎక్కడ ఉందంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉండటం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ రివర్ డ్రైన్ ఇన్ టు ద అరేబియన్ సీ ఒక సపోజ్ ఇక్కడ ఆప్షన్లో గోదావరి రెండు కావేరి మూడు గంగా నాలుగు తాపి ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి అరేబియన్ అరేబియా సముద్రంలో కలిసేటువంటి నది ఏది అంటున్నాడు వీటితో పోల్చినప్పుడు తప్పి నది అనేది ఓకేనా తప్పి నది అనేది అరేబియా మహాసముద్రంలో కలవటం జరుగుతుంది అలాగే మనకు తెలుసు నర్మ నర్మదా నది కూడా ఈ అరేబియా మహాసముద్రంలో కలవటం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వాటర్ వేస్ ద కావేరీ వాటర్ ఇప్పుడే కదా రివర్ గురించి అడిగాడు ఇది రివర్ తరఫున రెండవ క్వశ్చన్ అని గుర్తుంచుకోండి వాటర్ డిస్ప్యూట్ ఈజ్ బిట్వీన్ కర్ణాటక అండ్ తమిళనాడు ఈ యొక్క కావేరీ నదీ జలాల వివాదము మనందరికీ తెలుసు ఇది కర్ణాటక కేరళ తమిళనాడు ఈ యొక్క కావేరీ నది ఈ విధంగా ప్రవహించటం జరిగింది ఈ రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఉండటం వల్ల ఈ యొక్క నదీ జలాల వివాదము కర్ణాటకకి తమిళనాడుకి మధ్య రావటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జాగ్రఫీలో నుంచి నేషనల్ పార్క్స్ మామూలుగా అయితే మనం ఇది జీకా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదువుకుంటాము అలాగే మనకి జాగ్రఫీలో ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ అనే చాప్టర్లో కూడా వీటిని చదువుకుంటాం నేషనల్ పార్క్స్ వీటన్నిటి గురించి కూడా అందులో చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది మరి జిమ్ కార్బర్ట్ అనేది అతి పురాతన నేషనల్ పార్క్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఉత్తరాఖండ్లో ఉండటం జరిగింది అసలు ప్రతి ఎగ్జామ్లో నేషనల్ పార్క్ అంటే ఈ బిట్రాట్వే మనకి మొఘల్స్లో బుక్స్ అండ్ ఆధార్ నుంచి వస్తే హుమాయూన్ నామా ఎలా వచ్చిద్దో నేషనల్ పార్క్స్ అంటే మటికి జిమ్ కార్బేట్ మొట్టమొదటిగా ఉండిద్ది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ ప్లేస్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ మైనింగ్ ఆఫ్ యురేనియం మనకి మూలకాలు గనులు ఉన్నాయి ఓకేనా ఈ యొక్క యురేనియంని జాదుగూడ అనేటువంటి ప్లేస్లో ఆ యొక్క మైనింగ్ అనేటువంటిది జాదుగూడలో ఉంది అది బాగా ఫేమస్ చెందినటువంటి ప్లేస్ అనమాట యురేనియంకి మన ఇండియాలో ఓకేనా నెక్స్ట్ అదే ఫ్లూటోనియం ఫ్లూటోనియం ఎక్కడ దొరికిద్ది అంటాడు మనకి కేరళ ప్రాంతంలో వెంబనాడు లేక్ ఉంది కదా వెంబనాడు వెంబనాడు లేక్ దగ్గర ఈ యొక్క ఫ్లూటోనియం అనేది ఉండటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది వరల్డ్ జాగ్రఫీ ఓకేనా వరల్డ్ జాగ్రఫీలో విచ్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఆఫ్ సౌత్ అమెరికా మనకి తెలుసు నార్త్ అమెరికా సౌత్ అమెరికా ఎలా ఉంటాయి అందులో బ్రెజిల్ అనేటువంటిది పెద్ద దేశం అనమాట ఈ యొక్క సౌ సౌత్ అమెరికాలో ఓకే ఇంకా అలాగే పెరాగ్వే చీలీ చీలీ అనేది అతి ఎక్కువ తీర ప్రాంతం కలిగినటువంటి దేశము చీలీ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద క్యాబినెట్ మిషన్ కేమ్ ఇన్ టు ద ఇయర్ ఇన్ ఇండియా ఈ యొక్క క్యాబినెట్ మిషను ఇండియాకి ఎప్పుడు వచ్చింది అని అంటున్నాడు క్యాబినెట్ మిషన్ ఏందయ్యా అంటే మనకి స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో మోడ్రన్ హిస్టరీలో 
గాంధీజీ పీరియడ్ని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము ఈ యొక్క కా గాంధీజీ పీరియడ్లో వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం చేస్తారు ఈ టైంలోనే మనకి సెకండ్ వరల్డ్ వార్ కూడా జరుగుతూ ఉండిద్ది ఈ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమము ముగిసిన తర్వాత మరి సిఆర్ ఫార్ములా అంటాము ఓకేనా సిఆర్ ఫార్ములా ఈయన ఒక ఫార్ములాని ఏర్పాటు చేస్తాడు మళ్ళీ దీని తర్వాత ముస్లింల నాయకుడు అయినటువంటి జిన్నా కూడా జిన్నా కొన్ని ప్రతిపాదనలు చేస్తాడు ఇవన్నీ కూడా ఫలితాలు అనేవి ఏవీ కాదు ఈ యొక్క సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇంగ్లాండ్లో చర్చిల్ అప్పుడు దాకా చర్చిల్ ఉంటాడు ఈ యొక్క చర్చిల్ దిగిపోయి అట్లీ వస్తాడనమాట అట్లీ అనేటువంటి వ్యక్తి ప్రధాని అవ్వటం జరిగిద్ది ఈ యొక్క అట్లీ మన ఇండియాకి స్వాతంత్రాన్ని ఇవ్వాలి అంతకు ముందులుగా ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి కాన్స్టిట్యూషన్ ఏర్పాటు చేయడానికి క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ని వీళ్ళు వేయటం జరిగిద్ది ఓకేనా ఇందులో ఫెతిక్ లారెన్స్ ఫెతిక్ లారెన్స్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఇంపార్టెంట్ సభ్యుడు అనమాట ఎప్పుడు వచ్చింది పంతొమ్మిది ఇది మనం ఎక్కడ చదువుకుంటామంటే రెండు పాయింట్లు చదువుకుంటాము ఒకటి హిస్టరీ మోడ్రన్ ఇండియాలో ఇప్పుడు దాకా అదే చెప్పాను ఇంకోటి మనకి పాలిటీలో చట్టాలు ఉంటాయి కదా ఓకేనా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు కాడి నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు వరకు చేసిన చట్టాల గురించి రాజ్యాంగ పరిషత్ గురించి రాజ్యాంగ నిర్మాణం గురించి మనం అక్కడ చదువుకోవటం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ద కమ్యూనల్ ఎలక్ట్రోట్ సిస్టమ్ ఇప్పుడే కదా చెప్పాను యాక్ట్లని యొక్క యాక్ట్ గురించి రావటం జరిగింది చూసారా మరి బిట్లు మీరు పాలిటీలో ప్రెసిడెంట్ అంటే ప్రెసిడెంట్ ఇంపార్టెంట్ అని కాదు ప్రెసిడెంట్ ఇంపార్టెంటే మరి ప్రాథమిక విధులు వాటి గురించి తర్వాత అడిగాడు ఫస్ట్ అసలు చూడండి యాక్ట్స్ గురించి కూడా అడుగుతున్నాడు చాలామంది యొక్క సబ్జెక్టు టఫ్ అని సబ్జెక్ట్ అంటే ఈ యొక్క పాలిటీలో యాక్ట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈ యొక్క యాక్ట్స్ అనేది వాళ్ళు చాలా కష్టమని భావించి ప్రిపేర్ అయితే అవ్వరు కాబట్టి ప్రిపేర్ అవ్వండి యాక్ట్స్ నుంచి కూడా వచ్చేది కంపల్సరీగా ఒక క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి ఆ క్యాబినెట్ మిషన్ కూడా మనం ఈ పాలిటీలో చదువుకుంటాం ఓకేనా ఇది కమ్యూనల్ ఎలక్ట్రేట్ అంటారు కమ్యూనల్ ఎలక్ట్రేట్ అంటే ఏం లేదండి మన ఇండియాలో ఉన్నారు కదా ఎవరు ముస్లిమ్స్ ముస్లిమ్స్ అలాగే హిందూస్ మేజర్ అనుకుంటాం ఈ యొక్క మేజర్లో ఈ మేజర్ తరపు గాంధీ ఉంటాడు హిందువుల తరపు వీళ్ళ తరపు జిన్న ఉంటాడు ముస్లిముల తరపు ఈ జిన్న ఏమంటాడంటే మాకు ప్రత్యేక నియోజక వర్గాలు కావాలంటాడు ఓకేనా ఈ దీనికి ముందులుగా ఏం చేశారంటే మింటో మార్లే సంస్కరణలు అని చెప్పి మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి హిందువులని ముస్లింలని వేరు చేయాలి అనేటువంటి భావనలతో ఈ యొక్క కమ్యూనల్ ఎలక్ట్రేట్ సిస్టమ్ని మరి అప్పుడు ఉన్నటువంటి మింటో దీన్ని ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాజ్ ఆఫ్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హైకోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ అనుకోవచ్చు అలాగే జీకే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చదువుకోవచ్చు పాలిటీలో హైకోర్ట్స్ నుంచి కూడా చదువుకోవచ్చు ఓకేనా మనకి లాస్ట్ టైము ఇరవై ఐదవ హైకోర్టుగా మన యొక్క అమరావతి హైకోర్టు అనేది అమరావతి దగ్గర ఏర్పడటం జరిగింది అందుకని యొక్క బిట్టు మనకి కరెంట్ అఫైర్స్లో భాగంగా ఇచ్చారని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా ఇరవై ఐదు హైకోర్టులు అనేవి ప్రజెంట్ మన ఇండియాలో ఉండటం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈజ్ హూ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అసలు ఈ బిట్టు తెలియని వాడు ఉండడు సింపుల్ క్వశ్చన్ డాక్టర్ భీమ్రావ్ అంబేద్కర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ప్రిసైడ్స్ ఓవర్ ద జాయింట్ సిట్టింగ్ ఆఫ్ ద లోకల్ సభ అండ్ రాజ్యసభ మరి లోక్సభ లోక్సభ రాజ్యసభ కలిసి కూర్చోవటానికి ఎవరు దాని యొక్క అధ్యక్షుడు అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తారంటే మరి లోక్సభ స్పీకరు దీనికి వీళ్ళ జాయింట్ సిట్టింగ్కి అధ్యక్షత వహిస్తాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది ఎకానమీ బిట్స్ అండ్ ఇక జిఎస్టీ ఈజ్ అన్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇంపోజ్డ్ ఇన్ ఇండియా ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఎకానమీలో 
యాక్రోనియం నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అది కూడా జిఎస్టీ నుంచి వచ్చాడు మా అందరికి తెలిసిందే మరి రెండు వేల పదిహేడు ఓకేనా జులై ఒకటవ తారీఖున జులై ఒకటవ తారీఖున జిఎస్టీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది గుడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్సెస్ జిఎస్టీ అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ మనకి ఎకానమీలో బ్యాంకింగ్ ఉండిద్ది ఎకానమీలో ఆ యొక్క టాపిక్ నుంచి వచ్చింది హూ వాజ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వెన్ డిమాన్స్ట్రేషన్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ ఆన్ ఎయిట్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ రెండు వేల రీసెంట్గా అయితే మనకి ఆర్ఆర్బిస్లో ఈ యొక్క డేట్ కూడా అడిగాడండి రెండు వేల పదహారు అనేటువంటి ఇయర్ని కూడా అడిగాడు ఎప్పుడు డిమానిటైజేషన్ చేశారని రెండు వేల పదహారు గుర్తుంచుకోండి రెండు వేల పదిహేడులో జిఎస్టీ వచ్చేది ఫస్ట్ డిమానిటైజేషన్ తర్వాత జిఎస్టీ గుర్తుంచుకోండి మీకు ఒక మార్కు కంపల్సరీగా వచ్చేది ఓకేనా ఉర్జిత్ పటేల్ అనేటువంటి గవర్నర్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ ఆ డిమాన్స్ట్రేషన్ అప్పుడు ఉండటం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కంప్యూటర్ బిట్స్ కంప్యూటర్ బిట్స్ ఇంటెల్ కోర్ ఐ నైన్ ఇంటెల్ కోర్ ఐ నైన్ అనేది ఏంటిదని అడుగుతున్నాడు ఇది ఒక ప్రాసెసర్ ఓకేనా ఇది ఒక ప్రాసెసర్ నాట్ ఏ సిస్టమ్ లాంగ్వేజ్ ఓకేనా లేకపోతే నాట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ ఇవేం కాకుండా ఇది ఒక ప్రాసెస్ ప్రాసెసింగ్ చేసేటువంటి చిప్ అనమాట ఇంటెల్ కోర్ ఐ నైన్ అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం పైథాన్ ఓకేనా పైథాన్ అంటే ఏంటంటున్నాడు ఇది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పైథాన్ అనేది పైథాన్ అనేది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మనము నిన్న చెప్పుకున్నటువంటి ట్వంటీ ఎయిత్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాము అవుట్పుట్ డివైజెస్ గురించి చెప్పుకున్నాము అలాగే ఎన్ఐయు అంటే ఏంటన్నాము నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ యూనిట్ అని మనం చెప్పుకోవటం జరిగింది అవుట్పుట్ డివైజెస్ చెప్పుకున్నాము ఓకేనా మరి వీటి గురించి నిన్న అడగటం జరిగింది కంప్యూటర్ బిట్స్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇంకో కంప్యూటర్స్లో నుంచి మనకి ఒక యాక్రోనియం అడిగాడు ఏఎస్సిఐఐ ఏఎస్సిఐఐ అంటే ఏంటన్నాడు అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్ మీరు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఐఐ డబుల్ఐకి రివర్స్ ఇస్తాడు ఒకదానికి ఒకటి ఎక్స్చేంజ్ చేస్తాడు అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇంటర్చేంజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని కూడా ఇచ్చిన మనం రైట్ ఆన్సర్ చేసేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది తర్వాత ఇంటర్చేంజ్ వచ్చింది ఆ విధంగా గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ లెన్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ కరెక్టింగ్ ద విజన్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ విత్ మయోపియా మా అందరికి తెలుసు మయోపియా హైపర్ మయోపియా అని దృష్టి లోపాలు ఉన్నాయి మయోపియాకి మనకి కాన్ కేవ్ ఓకేనా పుటాకారం అంటాము దీనికి కాన్వెక్స్ హైపర్ మయోపియాకి కాన్వెక్స్ అనమాట ఈ యొక్క మయోపియాకి ఉపయోగించేటువంటి కాన్ కేవ్ లెన్స్ కాన్ కేవ్ లెన్స్ అనేవి ఇదిగో ఇలా ఉంటాయండి ఓకేనా ఇవి వచ్చినటువంటి కాంతి కిరణాలను డైవర్జింగ్ చేసేస్తాయి ఓకేనా అందుకని మయోపియాకి వాడేటువంటి ఆ యొక్క కాన్ కేవ్ లెన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే డైవర్జింగ్ చేసేస్తాయి అందుకని వీటిని డైవర్జింగ్ లెన్స్ అని పిలవటం జరిగేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బెరీ బెరీ మనకి బయాలజీలో విటమిన్స్ అనేటువంటి చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా బెరీ బెరీ ఈజ్ డిసీజ్ ఇస్ కాజ్ డ్యూ టు ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ విటమిన్ బీ వన్ బీ వన్ విటమిన్ లోపం వల్ల బెరీ బెరీ అనేటువంటి వ్యాధి కలిగిద్ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం బయాలజీలో విచ్ హ్యూమన్ డిసీజ్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై బ్యాక్టీరియా మనకి బయాలజీలో డిసీజెస్ వ్యాధి శాస్త్రము ఉంటుంది వ్యాధి శాస్త్రం విటమిన్లు ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బయాలజీ టాపిక్లో ప్రస్ ప్రజెంట్ అయితే మనకి ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా గురించి అడిగాడు తర్వాత వైరస్ గురించి అడగచ్చు ఫంగస్ గురించి అడగచ్చు ఓకేనా ఈ విధంగా అడగచ్చు లేదా దోమలను దోమలు ఆడైనా ఫిలస్ ఈ విధంగా దోమల నుంచి వచ్చేటువంటివి ఓకేనా సిసిఈగా ఈ విధంగా అడుగుతాడు అనమాట ఈ యొక్క టైఫాయిడ్ అనేటువంటి రోగము జ్వరము టైఫాయిడ్ అనేటువంటి జ్వరము ఒక బ్యాక్టీరియా వల్ల కలిగేటువంటి వ్యాధి టై టైఫాయిడ్ బ్యాక్టీరియా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ ఫ్లాంట్ బిలాంగ్స్ టు బ్రయోఫైటా నిన్న కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది బ్రయోఫైటా టెరిడోఫైటా వీటన్నిటి గురించి ఏంటంటే ప్లాంట్ కింగ్డమ్ కింగ్డమ్లో ఒకనా రెండు రకాలు పుష్పించే మొక్కలు పుష్పించని మొక్కలు పుష్పించిన మొక్కలు మళ్ళీ మూడు రకాలు వీటిలో 
మరి బ్రయోఫైటా తాలోఫైటా టెరిడోఫైటా అంటాము ఓకేనా వీటిలో ఫెనిరోగ్రామ్స్ క్రిప్టోగ్రామ్స్ ఓకేనా ఈ విధంగా విభజించడం జరిగింది వృక్షశాస్త్రాన్ని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది మనకి ఫిజిక్స్లో నుంచి వచ్చినటువంటి క్వశ్చను ఫిజిక్స్లో కూడా మనకి కరెంట్ కరెంట్ కన్జంప్షన్ గురించి ద మ్యాక్సిమమ్ రెసిస్టెంట్ విచ్ కెన్ బి మేడ్ యూజింగ్ ద ఫోర్ రెసిస్టెన్స్ ఈచ్ వన్ బై ఫోర్ ఇన్ సిరీస్ కొన్ని రెసిస్టర్లు ఓకేనా చూడండి సిరీస్లో ఇది ఒకటోది రెండోది మూడోది నాలుగోది అనుకుంటే ఒక్కొక్క దానికి రెసిస్టెన్స్ వన్ బై ఫోరు వన్ బై ఫోరు వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ ఉందంట ఇటు యొక్క ఫలిత యొక్క నిరోధము ఎంత అంటున్నాడు వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ వేసేసుకుంటే మనకి వన్ వచ్చేసిద్ది అనమాట ఓకే ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ వన్ బై ఫోర్ ఇన్ సిరీస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కెమిస్ట్రీలో మనకి యాసిడ్ అండ్ బేసిస్ అనేటువంటి చాప్టర్ నుంచి పిహెచ్ వాల్యూస్ వస్తాయి అందులో ఇంపార్టెంట్ లెమన్ జ్యూస్ అలాగే బ్లడ్ ఇంకా దంత దంతం యొక్క క్రమక్షయం ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట పిహెచ్ వాల్యూ అలాగే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఓకేనా హెచ్టిఎస్ఓ ఫోర్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ గురించి వీటన్నిటి గురించి పిహెచ్ వాల్యూస్ ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడు లెమన్కి గలక పిహెచ్ వాల్యూ అరౌండ్ టూగా ఉండిద్ది అంటే టూకి నియర్లీ ఉండిద్ది పాయింట్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది మనకి యుఎన్ మరియు ఆర్గనైజేషన్స్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి కదా సార్క్ సార్క్లో మెంబర్ అయినటువంటి ఈ యొక్క మెంబరే ఏదో అంటున్నాడు ఆఫ్ఘన్ కూడా సార్క్లో మెంబరే ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్ చూడండి సన్ టెంపుల్ ఇది యునెస్కోలో భాగమే అజ అజంతా కేవ్స్ ఔరంగాబాద్లో ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ సన్ టెంపుల్ ఎక్కడ ఉందని కూడా అడుగుతాడు కోనార్క్ అజంతా కేవ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటాడు ఔరంగాబాద్ రానీకి వావ్ ఎక్కడ ఉందంటాడు పఠాన్ జంతర్ మంతర్ ఎక్కడ ఉందంటాడు న్యూఢిల్లీ ఇందులో మనకు వచ్చినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ న్యూఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి జంతర్ మంతర్ని యునెస్కో సైట్లో ఇంకా యాడ్ చేయలేదు రానీకి వావ్ని ఎల్లోరా కేవ్స్ని సన్ టెంపుల్ని యాడ్ చేయటం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వేర్ ఈస్ ది హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ యునెస్కో అందరికి తెలిసిందే ప్యారిస్ ఓకేనా చూ ఇంకా మీరు కూడా యుఎన్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించి మూడు బిట్లు అయితే రావటం జరిగింది మీరు కనుక ప్రిపేర్ అయి ఉంటే కనీసం వన్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశాలన్నీ ఈ యొక్క యుఎన్ చాప్టర్ నుంచి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హూ హెమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ నాట్ అవార్డెడ్ ద భారత్ రత్న ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో భారత్న అవా భారతరత్న అవార్డు పొందని వ్యక్తి ఎవరని అంటున్నాడు చూద్దాం ఆప్షన్స్ శ్రీ ప్రణబ్ ముఖర్జీ శ్రీ నానాజీ దేశ్ముఖ్ అటల్ బీహార్ వాజ్పేయి భూపేన్ హజారిక అందరికి తెలుసు అటల్ బీహార్ వాజ్పేయికి ఆల్రెడీ అవార్డు వచ్చేసింది ఈ మిగిలిన ముగ్గురు కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తులు అటల్ బిహార్ వాజ్పేయికి ఆల్రెడీ భారత్ రత్న ఇవ్వటం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్రో క్రియేటెడ్ హిస్టరీ బై లాంచింగ్ ఇన్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ చూడండి మనం రాసినటువంటి ఎగ్జామ్ రెండు వేల ఇరవై డిసెంబర్ది కానీ ఈ యొక్క సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేటువంటి చాప్టర్ నుంచి కరెంట్ అఫేర్స్లో కాకుండా జీకే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగాడు రెండు వేల పదిహేడు గురించి అడిగాడు ఈ యొక్క రెండు వేల పదిహేడులో మనము నూట నాలుగు శాటిలైట్లని సింగిల్ రాకెట్లో పంపించడం జరిగింది ఇది ఒక బిగ్ బిగ్ హిస్టరీగా మారిపోయింది ఆనాడు రెండు వేల పదిహేడులో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద సెంట్రల్ డ్రగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎట్ మన మనందరికి తెలుసు ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్లను అడుగుతూ ఉంటాడు ఎక్కువగా లేదా హెడ్ క్వార్టర్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అడుగుతాడు ఇది కూడా హెడ్ క్వార్టర్స్ కింద అనుకున్న ఇన్స్టిట్యూట్ కింద అడుగున్న మరి అలాగే సిఈఓస్ ఈ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి వచ్చింది అనుకోండి ఒక క్వశ్చన్ ఓకేనా డ్రగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది లక్నోలో ఉండటం జరిగింది ఇలాగే రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లు మన ఇండియాలో చాలా ఉన్నాయి 
ఓకేనా నిన్నేం చెప్పుకున్నామంటే సాహిత్య అకాడమీ హెడ్ క్వార్టర్ సాహిత్య అకాడమీ హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడుందన్నాడు న్యూఢిల్లీలో ఉందని మనం నిన్న చెప్పుకోవటం జరిగింది న్యూఢిల్లీలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం డాషీస్ సూపర్ సోనిక్ క్రూజ్ మిసైల్ అందరికి తెలుసు బ్రహ్మోస్ మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మపుత్ర నది రష్యాలో ఉన్నటువంటి మాస్కోస్ నది పేరు మీదుగా యొక్క బ్రహ్మోస్ని మరి తయారు చేయటం జరిగింది ఈ బిట్లు కూడా మనకు ఆల్రెడీ ఆర్ఆర్బీసులో అడిగేశాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాంట్రిక్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ బెంగళూరు ఈజ్ అనేది ఈ యొక్క యాంట్రిక్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అనేటువంటిది మనం చదువుకుంటాం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేటువంటి చాప్టర్లో ఇస్రో గురించి మనం చదువుకునేటప్పుడు ఇస్రోకి మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ కార్పొరేషన్ ఉంది దాని పేరు యాంట్రిక్స్ అని కూడా చదువుకోవటం మనకు తెలిసిందే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సమగ్ర శిక్ష సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ ఉండేది కదా సమగ్ర శిక్ష ఈజ్ ఈజ్ ఎ స్కీమ్ ఫర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ విచ్ ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ ఈ యొక్క సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ని ఎక్కడ దాకా ఎక్స్టెన్షన్ చేశారా అంటే మరి క్లాసు ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఇది ట్వెల్వ్ అనమాట దీని అర్థము ఇది పది అని ఇది ఒకటి అని ఇది ఒకటి ఇట్లా మొత్తం కొడితే రోమన్ అంకెల్లో పన్నెండు మనకి అర్థమాటిక్లో మనకి ఆర్ఆర్బీస్లో రోమన్ అంకెల మీద కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు అంటే సపోజ్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు అనుకోండి దీన్ని రోమన్ అంకెల్లో రాయమని మనకి ఆల్రెడీ బిట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ ఆర్ఆర్బీలో మనకి సిబిటిలో ఓకేనా జనవరి ఇరవై ఒకటో తారీఖు ఇరవై రెండో తారీఖు జరిగినటువంటి ఈవినింగ్ షిఫ్ట్లో రోమన్ అంకెల గురించి కూడా అడిగాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ కంట్రీ వాజ్ ద హోస్ట్ ఫర్ యూనియన్ ఎన్విరాల్మెంటల్ ఈవెంట్ వరల్డ్ ఎన్విరాల్మెంట్ డే ట్వంటీ ట్వంటీ మనకి జూన్ ఐదవ తారీఖున జూన్ ఐదవ తారీఖున మనము వరల్డ్ ఎన్విరాల్మెంట్ డేని జరుపుకుంటూ ఉంటాము ప్రతి సంవత్సరం ఎందుకంటే ఆనాడు ఎన్విరాన్మెంట్ ఓకే యుఎన్ఈపి యుఎన్ఈపిని ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇది కూడా మనకి యాక్రోనియంలో ఆర్ఆర్బీస్లో అడిగేశాడు ఓకేనా మనం చెప్పుకునేటువంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆర్ఆర్బీలో అడిగిన పెట్టలేనండి ఓకేనా గుర్తుంచుకోండి కొలంబియా అనేటువంటి కంట్రీలో ఓస్ట్ ఇవ్వటం జరిగిందన్నమాట ఈ యొక్క ఎన్విరాల్మెంట్ డేకి యువన్ ఎన్విరాల్మెంట్ ఈవెంట్కి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హూ ఆన్ ద ఇండియన్ ప్రీమియం లీగ్ ఐపీఎల్ ఐపీఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీని గెలుచుకుంది ఎవరు అంటున్నాడు ముంబై ఇండియన్స్ ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్ అండి ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్ స్పోర్ట్స్లో నుంచి వచ్చింది స్పోర్ట్స్ అనేటువంటి టాపిక్లో కరెంట్ అఫైర్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ వాజ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ అట్ రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ రెండు వేల ఇరవైలో రిపబ్లిక్ డేకి వచ్చినటువంటి చీఫ్ గెస్ట్ ఎవరు అంటున్నాడు మనకి రెండు వేల ఇరవైలో రాలేదు కానీ అప్పుడు మనకి బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ని ఆహ్వానించడం అయితే జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాజ్ ఆఫ్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ హూ ఈజ్ ద ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా రమేష్ పోఖ్రియాల్ నిశాంక్ ఈయన అప్పుడు మనం సిబిటి వన్ రాసేటప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా ఉండటం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మరి ఎవరైనా ఇంకా నాని టెక్ వీడియోస్ని సబ్స్క్రైబ్ చెబితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన కమ్యూనిటీ ఛానల్లో క్వశ్చన్స్ని పోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము ఓకేనా మరి మీకోసం వన్ అవర్కి పైగా ఎంతో కష్టపడి ఈ యొక్క వీడియోస్ని రెడీ అయ్యి చేయటం జరుగుతుంది మరి మీ తరపు నుండి మాకు ఒక లైక్ అలాగే షేర్ని చేయండి ఇంకా కొత్త వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఉంటాను